അങ്ങനെ പീഡന വീരന്മാരൊക്കെ ഇൻസ്റ്റൻ്റായി ശിക്ഷ വാങ്ങുന്ന കാലവും വന്നു സിനിമയിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ അത്ര പോലും നാടകമില്ലാതായിരിക്കുന്നു കാരണം ട്വൻ്റി ടു ഫീമെയിൽ കോട്ടയം എന്ന സിനിമയിൽ നമ്മൾ കണ്ടതിനേക്കാൾ ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരം പേട്ടയിൽ നടന്നത് പീഡനം സഹിക്കവയ്യാതെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച സന്യാസിയുടെ ജനനേന്ദ്രിയം യുവതി മുറിച്ചു കളഞ്ഞു സന്യാസി എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ ബി ജെ പിക്കാർ പൊന്നുപോലെ കൊണ്ടു നടന്ന സ്വാമി എന്ന് പറയണം കാഷായ വേഷത്തിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൗകിക ദാഹി ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സംഭവം നടന്നതോടെയാണ് നാട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായത് എന്തായാലും സ്വാമിക്ക് ഇനിയുള്ള കാലം ലൗകിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി ജീവിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് കൈവന്നിരിക്കുന്നത് അതുപിന്നെ അങ്ങനെ അല്ലാതെ ആർക്കും പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഇത്തരം മഹാന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെയല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ശിക്ഷ കൊടുക്കുകയെന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അവരെ തെറ്റു പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ആ യുവതി കത്തിയെടുത്തത് ശരിയായില്ല പകരം പോലീസിൽ പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു എന്നാണ് ശശി തരൂർജി വിഷണ്ണനായി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചത് അങ്ങനെ എങ്ങാനും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതേ സ്വാമിയുടെ അനുയായികൾ ആ യുവതിയെ ഒരു ഭ്രാന്തിയാക്കി മാറ്റിയേനെ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് സ്വാമിയുടെ മാനം മാത്രമല്ല നഷ്ടപ്പെടാനുള്ളതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടുവല്ലോ ആരുടെയോ ഭാഗ്യത്തിന് കത്തി പ്രയോഗിച്ച ആ യുവതിയെ ആരും ഭേദ്യം ചെയ്തില്ല എല്ലാവരും ഒറ്റ സ്വരത്തിൽ നന്നായി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും അവസരം കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ ആ സ്ത്രീ സ്വീകരിച്ച സമീപനത്തെ ആർക്കും തെറ്റെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഏതായാലും സ്ത്രീ പീഡനങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു നാട്ടിൽ ഈ സ്ത്രീ എടുത്ത തീരുമാനം തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ വളരെ ധീരമായിരുന്നു ബി ജെ പിക്ക് ഇതുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ഒരു പൊതു ധാരണയുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബി ജെ പി അത് വ്യക്തമാക്കേണ്ട സമയമാണ് ഇത്തരം ആളുകളെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ പാടില്ല ഒരു കാവി വേഷവും ധരിച്ച് സന്യാസിയാണെന്ന് സ്വയം വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജീവിതം സേഫ് ആയല്ലോ പിന്നെ അനുയായികളായി ഭക്തന്മാരായി പൂജയ്ക്ക് വിളിക്കലായി തോളിലേറ്റി നടക്കാൻ പാർട്ടിക്കാരുമായി അങ്ങനെ സുഖം പരിപാടി തന്നെ ഇത്തരക്കാരുടെ പൂർവാശ്രമം തിരക്കുന്ന പരിപാടിയേയില്ല ഈ കുമ്മനഞ്ചി ഇങ്ങനെ ഒരു കൊലച്ചത് ചെയ്യുമെന്ന് ആരും വിചാരിച്ചു കാണില്ല സമരത്തിനും പരിപാടികൾക്കും ഒപ്പം മുന്നിൽ നിന്ന സ്വാമിയെ ചീത്തപ്പേരായപ്പോൾ കുമ്മനഞ്ചി ഒരു ദാക്ഷിണ്യവുമില്ലാതെ ഒഴിവാക്കി കളഞ്ഞു വഴിവക്കിൽ കണ്ട പരിചയം പോലും ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞു കളഞ്ഞു ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാളാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സന്യാസി സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചുകൂട്ടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം എത്താറുണ്ട് അദ്ദേഹം തീർത്ഥപാത പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരു സന്യാസി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പല യോഗങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാനും ആ സമ്മേളനത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ കാരണം വിഷയം ദോഷത്തിൻ്റെയും ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയൊക്കെ ചുമതലപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ അതൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ സംഭവം സംബന്ധിച്ച് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്വേഷണം ശക്തമായി നടക്കണം കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് യാതൊരു തരത്തിലും ഒരു എതിർപ്പും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്കില്ല എൻ ഡി എയ്ക്കില്ല ആർക്കും ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ ഒരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് പക്ഷേ പണ്ടൊരിക്കൽ ഇതേ സ്വാമിയെയും കൂട്ടി കുമ്മനഞ്ചി അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന വി എസിനെ കാണാൻ ചെന്നിരുന്നു അന്ന് സ്വാമിയെ കസേരയിലിരുത്തി സൈഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച ആളാണ് ഈ കുമ്മനഞ്ചി കുമ്മനഞ്ചിയുടെ പാർട്ടിക്ക് സ്വാമിയുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് ഇപ്പോൾ ബോധ്യമായല്ലോ ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പെട്ടുപോയത് നമ്മുടെ ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻജിയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമര പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയാൽ ഇതുപോലുള്ള സ്വാമിമാർക്കൊപ്പം എങ്ങനെ ഭയം കൂടാതെ ഇരിക്കും അതിന് ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയേ പറ്റൂ ഇനി ആ വ്യക്തിയെ സന്യാസി എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം സർവസംഘ പരിത്യാഗത്തിന്റെ നിറമാണ് കാവി സർവസംഘ പരിത്യാഗം നടത്തുന്നവർക്ക് കാമമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് ധനത്തോടാണെങ്കിലും സ്ത്രീയോടാണെങ്കിലും ഭൂമിയോടാണെങ്കിലും ഒന്നിനോടും ആഗ്രഹമില്ലാത്തവരാണ് സന്യാസിമാർ സർവസംഘ പരിത്യാഗികളാണ് സന്യാസിമാർ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ സന്യാസിമാരുടെ പരമ്പരയിൽ ചേർത്ത് വാർത്തയിൽ പോലും ആ ഒരു വേർഡ് ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തരുത് എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ആ വിഷയത്തിൽ
ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പ്രതിരോധത്തിന്റെ പിറകിൽ ഒരു സ്ത്രീ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാനും ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ചാനലുകളും പത്രങ്ങളും സ്വാമിയെ ഗംഗേശ തീർത്ഥപാതർ എന്ന് നീട്ടി വിളിക്കുന്നത് ശോഭാജിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഇത്തരം സ്വാമിമാരെ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ ആലോചിക്കേണ്ടതായിരുന്നില്ലേ ഇതൊക്കെ ഇനി ആശ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഗംഗേശ തീർത്ഥപാത സ്വാമിക്ക് നമ്മുടെ ഹീമവൽ ഭദ്രാനന്ദ സ്വാമി നൽകുന്ന ഉപദേശം കേൾക്കാം നമസ്കാരം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരി കാവ്യധാരിയായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലിംഗം മുറിച്ചു കളഞ്ഞതായിട്ട് ഉള്ള വാർത്ത എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ പൂജ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ പൂജ തന്നെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കിണ്ടി മണിയൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ മിടുക്കിയൽ മുറിച്ചു കളയുകയോ പറിച്ചു കളയുകയോ ചെയ്യുമെന്ന് ഇനിയെങ്കിലും ഈ മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്നവർ ഒന്ന് ഓർക്കുന്ന നന്നായിരിക്കും പഴയ കാലമല്ല ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പലവട്ടം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ അവർ ആ വസ്തുക്കൾ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ അർഹത ഉള്ളവരല്ല സർക്കാരിന്റെ ഒരു വർഷം പൂർത്തിയായപ്പോൾ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷ സ്നേഹികളായ മാധ്യമങ്ങൾ പോലും രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ഭരണപക്ഷം പറയുന്നത് എന്നാൽ നാട്ടുകാർ സർക്കാരിനെ ഇങ്ങനെ പുകഴ്ത്തി പറയുന്നത് കാണുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചെന്നിത്തലാജിക്ക് അസൂയ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലത്രേ ഉടനെ വിളിച്ചു ചെന്നിത്തലാജി വാർത്താ സമ്മേളനം സർക്കാരിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും നാല് കുറ്റം പറയണ്ടേ ഒരു ഗംഭീര ബാനറും തയ്യാറാക്കി ഭരിച്ചു കാണിക്കാൻ ഇപ്പോൾ കയ്യിൽ ഭരണമില്ല പകരം നല്ല പ്രതിപക്ഷമാണെന്ന് കാണിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ സ്ഥാനമുണ്ടല്ലോ അതെങ്കിലും ചെയ്തുകൂടെ നേരാൻ വണ്ണം പക്ഷേ ചെന്നിത്തലാജിക്ക് അസൂയ വിട്ടുമാറിയിട്ടൊരു നേരം വേണ്ടേ എന്നാണ് ഭരണപക്ഷക്കാർ ചോദിക്കുന്നത് ഇടതുമുന്നണി ഗവൺമെന്റ് ഒരു വർഷം മെയ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി പൂർത്തിയാവുകയാണ് ഒന്നും ശരിയാകാത്ത ഒരു വർഷമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് കേരളത്തിൽ പൂർണമായ ഭരണസ്തംഭനത്തിന്റെയും കെടുകാര്യസ്ഥതയുടെയും കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഒരു സർക്കാരിനെയാണ് മലയാളികൾ കണ്ടത് ഗവൺമെന്റിന്റെ നേട്ടങ്ങളായി എടുത്തു പറയുന്ന മൂന്ന് വൻകിട പദ്ധതികൾ യു ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് കാലത്ത് ആരംഭിച്ചതാണ് കൊച്ചി മെട്രോ കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് വിഴിഞ്ഞം എന്നീ പദ്ധതികൾ മറ്റൊന്ന് നാഷണൽ ഹൈവേ വികസനമാണ് അത് കാലാകാലങ്ങളായി ഇവിടെ നടന്നു വരുന്ന വികസന പരിപാടികൾ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലത്തിനിടയിൽ ഒരു പുതിയ പദ്ധതിയോ അടിസ്ഥാന വികസനത്തിന് വഴിതെളിക്കുന്ന പരിപാടികളോ തുടങ്ങാൻ ഈ ഗവൺമെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രതിപക്ഷം കൊണ്ടുവന്ന പദ്ധതികളൊക്കെ പണ്ട് ചാണ്ടിസാർ തന്നെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതാണല്ലോ പിന്നെ ഇതേതാ പരിപാടി ട്രെയിൻ ഓടാത്ത പാളം മെട്രോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തില്ലേ ഒരു ഓലപ്പുര കെട്ടി വിമാനത്താവളവും ഉദ്ഘാടിച്ചില്ലേ ആ പരിപാടി അല്ലല്ലോ ഈ പരിപാടി കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സർക്കാര് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു കേരള ചരിത്രത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നും ജനങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്നു നിന്നത് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആർക്കും അപ്രാപ്യമായ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആയിരുന്നു ഗവൺമെന്റിന്റെ നേട്ടങ്ങളായി ഒന്നും പറയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് നിലവിലുള്ളത് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കകത്തെ കക്ഷികൾ തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സാരമായി ബാധിച്ചു ചെന്നിത്തലാജിക്ക് മാത്രമല്ല അസൂയ നമ്മുടെ ഹസൻജിയും പങ്കുവയ്ക്കുന്നു തന്റെ കുശുമ്പ് അധികാരം ഉണ്ടാക്കിയ അഹങ്കാരത്തോടെ പ്രതികാരത്തോടെ കൂടെ നടത്തിയ അധികാര ദുർവിനിയോഗത്തിന്റെ തുടർക്കഥയല്ലേ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെ ആകെ അഹങ്കാരമാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആരോപണം വന്നാൽ അപ്പോൾ തന്നെ മന്ത്രിമാർ രാജിവെച്ചു കളയും പിന്നെ അഴിമതിയുടെ കാര്യം പറയണ്ട കാരണം അഴിമതി മുക്തമായ ഒരു ഭരണം പ്രഖ്യാപിച്ച അധികാരത്തിൽ വന്നവരാണ് പത്തു മാസം കൊണ്ട് സ്വജനപക്ഷപാതം എന്ന അഴിമതി പത്തു മാസം കൊണ്ട് അഴിമതി ആരോപണ അഴിമതിക്ക് മുദ്രകുത്തപ്പെട്ട് അവർ തന്നെ മുദ്രകുത്തി ഒരു മന്ത്രി പുറത്തുപോയി ഹസൻജിയുടെ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് പിന്നെ ആർക്കെതിരെയും അഴിമതി ആരോപണവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഗത്യന്തരമില്ലാതെ ആരും രാജിവെച്ചിട്ടുമില്ല അനാശാസ്യപരമായ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമാണല്ലോ അശ്ലീലപരമായ സംഭാഷണങ്ങൾ അതിന് മറ്റൊരു മന്ത്രി രാജിവെക്കും അപ്പൊ ശുദ്ധീകരിച്ചതാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ശുദ്ധീകരിച്ചു ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിച്ചു ഇവിടെയാണ് ഹസൻജിക്ക് ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നത് ഹസൻജിയുടെ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ചാണ്ടിസാറും മന്ത്രിമാരും രാജിവെക്കാതെ അവസാനം വരെ അള്ളിപ്പിടിച്ചു നിന്നത് ഹസൻജി മറന്നാലും നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാന് എന്തു മാർഗ വിയോഗിച്ചും അധികാരത്തിൽ കടിച്ചു തൂക്കണം
ഹസൻജി ഇങ്ങനെ മലർന്നു കിടന്ന് തുപ്പാതിരിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത്